So, dann könnten wir doch eigentlich gleich wieder ein paar Bäumchen pflanzen. Und zwar werde ich aber vorher mal diesen Erd, diesen Dreck, diese Drecksäule mal da wegmachen. Ähm, wo pflanzen die Bäumchen hin? Ähm, tja, gute Frage, ne? Und zwar, also die Fläche hier vorne dran eignet sich jetzt nicht mehr so besonders. Für ein Feld ist ein bisschen klein. Also könnte man vielleicht da ein Bäumchen hinmachen und vielleicht auch da eins. Und eventuell da noch eins. Und ich glaube, das hier werde ich mal ein bisschen begradigen. Einfach damit es gerade ist. So. Doch hier vorne werde ich mal das Gras komplett wegmachen. So. Ihr merkt, ich bin kein großer Fan von äh, Gras. So, würde ich sagen, können wir doch hier eigentlich auch noch... Da können wir einen hinsetzen und hier können wir auch noch einen hinsetzen. Und dann würde ich sagen, wird es glaube ich Zeit, dass wir mal unser erstes Feld anlegen. Ne? Und ich muss unbedingt irgendwann mal einen Weg in die Höhle unter uns finden und da komplett ausleuchten. Dieses ganze zombie gestöhle da die ganze Zeit, geht man schon ziemlich auf den Senkel. So, oh, Holzhacke habe ich noch. Ach, da habe ich ja noch Steinspitzhacken drin gehabt. Ah, schade. Na ja, gut, egal. Ähm, was brauche ich denn im Moment ganz dringend? Die Samen nehme ich mal mit und die Kartoffeln nehme ich mit. Dafür lege ich das hier rein und die Hacke brauche ich natürlich. Ah, da habe ich noch mehr Samen und noch mehr Samen. Ach, du Schreck, da könnte ich ja glaube ich vier Felder mit bepflanzen. 1, 2, 3, 4, 5 sind 320, 335 Weizenkörner. Ja, das sollte doch reichen. Aber ich glaube, ich brauche auf jeden Fall noch eine Hacke. Die mache ich mir doch gleich mal am besten. Eins, zwei Stöckchen und eine Steinhacke und Fackeln brauche ich auch noch wieder. Und zwar sollte wir dann quasi 63 Stück haben. Das sollte reichen eigentlich. Und dann würde ich sagen... Machen wir uns auf zum Fröhlich... Ah, halt. Stopp. Moment, Moment, Moment. Ich habe ja was Wichtiges vergessen und zwar brauche ich noch meinen Eimer. Der ist immens wichtig, denn ohne Eimer kein Wasser und ohne Wasser kein Feld. Gut, dann holen wir eben erstmal Wasser. Und zwar so. Und gießen das mal in die beiden Felder rein. Einmal hier. Und äh, nehmen wir mal, mal von da. Und dann haben wir auch dann gleich dann im zweiten Feld noch wunderschönes Wasser drin. Und zwar hier. So. Dann nehmen wir die Holzhacke her. So, und zwar dieses Wasser kann quasi vier Felder in, in alle Richtungen den Boden mit Wasser versorgen. Ihr seht, da haben wir schon ein paar dunklere ähm, Felder. Die sind dann bereits mit Wasser ähm, ja, durchtränkt, ist jetzt wohl das Falsche, aber wir sind dann schon so weit, dass man was drauf pflanzen kann, dass da auch was wachsen würde. 
seht, das Feld ist relativ groß. Also es, es ist auf jeden Fall 9 auf 9 Felder. Also 9 auf 9 Blöcke groß. Was 81 entspricht. Und wenn man den einen in der Mitte abzieht, wo das Wasser drin ist, dann bleiben noch 80 Blöcke übrig, die man quasi dann bepflanzen kann. Und genau das habe ich vor. Ja, es ist vielleicht zwar nicht allzu interessant, aber ich äh, finde diese, diese Form der Felder ähm, deutlich effizienter als die der Dorfbewohner, die ja relativ viel Wasser mit relativ wenig Ertrag verschwenden. Ah, eins fehlt noch. So, ein volles Weizenfeld und wie gesagt, eins, ein Feld Platz, dass man einfach drum rumlaufen kann. Weil also auch wenn es in Minecraft selber nichts ausmacht, wenn man ähm, durch das Feld durchlatscht, äh, ich persönlich finde es nicht angebracht, durch das Feld durch zu marschieren. Es wird schon wieder dunkel, es ist doch unglaublich. Wie schnell es hier immer dunkel wird. Bleibt also wirklich nur zu hoffen, dass äh, mich jetzt dann nicht gleich ein Creeper von hinten anspringt. Obwohl im Feld drin sollte das eigentlich kein Problem sein. Wenn man denn das Tor zu macht. Hier pflanzen wir dann mal einen Schwung Kartoffeln. Und dann haben wir auf jeden Fall auf absehbare Zeit für uns einen Haufen Futter. Und die Dorfbewohner können sich dann an ihren eigenen Feldern wieder bedienen. Das sollte ich vielleicht auch noch eins oder zwei vielleicht mal erstellen. Einfach damit die auf gar keinen Fall jemals Hunger leiden müssten und sich zur Not, wenn wir denn noch ein paar Türen angebaut haben, sich auch vermehren könnten. So, das hier ähm, war natürlich nichts. So, ihr seht, es fängt schon an zu wachsen. Hier drüben beim Weizen genauso. Und das in der Nacht, meine Freunde, in der Nacht. So, und ich, da es Nacht ist, glaube, es wird Zeit, dass wir uns dann schlafen legen. Und am nächsten Morgen dann frisch und fröhlich wieder erwachen. Zunächst mal werden wir wieder aufräumen, die Hacke da rein. Das braucht man nicht, die Samen. Ja, was mache ich denn mit den Weizenkörnern? Ich glaube, die braucht man dann irgendwann später, um, ähm, um, äh, <lacht> um Hühnchen anzulocken. Kann man die später dann gut verwenden. Ähm, ich könnte ich den Weizen, den ich bis jetzt mal habe, könnte man eigentlich auch mal noch kurz zu Brot verarbeiten. Oh, ein Erfolg Backbrot. Sehr schön. Und dann haben wir nämlich dann hier 35 Brot noch da drin. Wir haben noch 66 Kartoffeln. Wir haben Karotten ohne Ende. Also hungern werden wir nicht. Never ever. So, jetzt schauen wir uns dort noch, noch mal an unser Werk da hinten. Ihr seht, es ist alles wunderschön beleuchtet. Muss nur noch da drüben noch ein bisschen Beleuchtung hin und hier vorne. Und die Spinnen da vorne stehen direkt im Licht. Na gut, okay. Dann soll es wohl so sein. 
Ähm, ich bin jetzt gerade im Link, ob wir daneben noch ein Kar äh, äh, Karottenfeld machen sollen, aber mh, ich glaube, ich würde da hinten eher Gehege machen. Also da, wo das Loch ist, da sollte eh dann eher ein... Äh, also entweder ich mache das zu, komplett, dann kann ich da auch was hinbauen, was äh, wachsen kann oder was äh, äh, Tier ist oder sowas. Aber dazu soll ich es vorher mal kurz erforschen. Ähm, oder zumindest mal einen, ähm, nicht einen kurzen, sondern eher einen längeren Blick reinwerfen. Ähm, ob das denn vielleicht etwas ist, was dann quasi unter unser Haus führt, ob es da vielleicht einen Gang gibt oder sowas. Oder ob es vielleicht mit einer anderen Höhle verbunden ist oder so. Aber das werden wir alles heute nicht mehr sehen. Sondern es, es werde ich äh, in... Ist da im Haus ein Creeper? Habe ich das richtig gesehen? Kann das sein, dass da im Haus ein Creeper steht? Nee, kann nicht sein, oder? Ich habe mich verguckt. Das wäre jetzt ja ganz uncool. Doch, da ist irgendwas Grünes drin. Da ist ein Skelett so rechts, zwei Stück. Ich hätte ungern, dass der Creeper da im Haus explodiert, aber ich glaube, das macht er bei Dorfbewohnern eh nicht, ne? Soweit ich das weiß. Boah, das ist auch wieder ein Creeper. Wenn ich Creeper im Haus beweg dich doch mal, damit ich sehe, ob du wirklich im Haus bist oder nicht. Komm doch mal ans Fenster. Hallo, Skelly. Au, hey! Nicht auf... Hey! Ja, jetzt ist wohl... Ich will immer noch gerne wissen, ob da ein Creeper im, im Haus ist. Hm. Okay. Werden wir dann vielleicht irgendwann in den nächsten Folgen herausfinden. Auf jeden Fall mache ich nochmal kurz... Ähm, Kassensturz, sage ich jetzt mal. Und zwar... Wir haben 140 Sandstein. Und... Könnten nochmal 16 machen. So. Wir haben 10 glatte Sandsteine. Wir haben leider nur neun Akazienholz. Gut, aber ich meine, man könnte ja trotzdem mal hier, hier drin schon mal, also zum Beispiel diese Bruchsteine hier wegmachen. Und dafür Sandstein hinzimmern. Ähm, ich bin jetzt gerade überlegen, gibt es eigentlich eine Unterscheidung zwischen glattem und normalem Sandstein? Moment, das äh, teste ich jetzt noch. Das teste ich jetzt noch kurz aus. Ähm, wie das denn hier beim Herrn Sommer aussieht. Das ist der Sandstein. Und das ist der glatte Sandstein. Also der Unterschied ist nicht wirklich groß. Okay, das heißt, ich kann eigentlich... Könnte eigentlich auf den glatten Sandstein, Sandstein verzichten. Aber andererseits sollte ich mich doch schon an die Bauweise halten, die ich schon die ganze Zeit habe. Also hier drin wird ja dann eh nur normaler Sandstein verbaut werden. Aber ich glaube, für dafür habe ich glatten Sandstein genommen, ne? Meine ich mich zu entsinnen. Und auch für die Portale, für die Tür war glatter Sandstein das Mittel, ähm, der Block meiner Wahl. Ähm, aber ich glaube, das werden wir alles erst dann in der nächsten Folge sehen. Denn jetzt ähm, werde ich mich dann gleich schlafen legen. Und in den nächsten Folgen werden, werden wir dann mal das Haus umbauen. Zumindest so ein bisschen. Da müssen wir hier innen drin mal die, die Wände ziehen. Das Bett könnten wir eigentlich so lange schon mal woanders hinstellen. Und zwar dahin, wo nämlich nichts um, umgebaut wird. Hier im Mitten Innenraum. Ähm, die Truhe muss natürlich um, umgebaut werden. Die kommen dann da rein. Hier könnten wir dann mal anfangen, auch einen Keller anzulegen und die Treppe nach oben dazu 
braucht man dann eigentlich dann dieses Fenster? Also ir irgendeins der beiden Fenster wird dann wohl verschwinden. Ähm Und ja gut, hier für die Küche muss ich mir noch was Schönes einfallen lassen. Ach Gott, ich habe die ganze Nacht lang gelabert. Äh, äh auch recht. Ähm, ja, genau. Und mit diesem Morgen, der jetzt hier kommt, mit diesem Sonnenaufgang, werden wir die Folge dann für heute beschließen. Ich darf euch wie immer sehr herzlich fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn wir dann das Haus umbauen wollen. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, in diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis denn!